প্রিয় ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম দেশ বাংলা টিভি সংবাদে আপনাকে স্বাগত আজকের সংবাদে থাকছে যেভাবে ক্যাসিনো খালেদ জার্মানিতে টাকা পাঠাতেন যে উপায় জানলে অবাক হবেন এছাড়া ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখলে জানতে পারবেন ক্যাসিনো খালেদ কত কোটি টাকা পাচার করেছেন এখন পর্যন্ত সেই সম্পর্কে চলুন এবারে বিস্তারিত ক্যাসিনো ডন খালেদ মাহমুদ ভুইয়া ক্যাসিনো থেকে উঠানো টাকা হুন্ডির মাধ্যমে জার্মানিতে তার সহযোগীদের কাছে পাঠাতেন ব্যাংকের মাধ্যমে বিদেশে টাকা পাঠালে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য ও ব্যাংক কর্মকর্তাদের সন্দেহের মধ্যে পড়তে পারেন সেই বিষয়টি লক্ষ্য রেখে তিনি চালাকির আশ্রয় নিয়েছিলেন মতিঝিল ক্লাব পাড়া সহ যেসব স্থান থেকে ক্যাসিনোর টাকা উঠাতেন ওই টাকার ভাগ বাটোয়ারা করে তার ভাগে যত টাকা থাকত সেই টাকা তিনি বিদেশে পাঠাতেন র্যাব ও পুলিশের তদন্তকারী সংস্থার সদস্যরা তার তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সন্ধান পেলেও সেখানে উল্লেখযোগ্য কোনো লেনদেনের তথ্য পায়নি বিষয়টি তাদের নজরে আসে এবং সন্দেহ হয় এক পর্যায়ে অর্থ রাখার বিষয়টি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি ওই টাকা হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশে পাঠাতেন বলে র্যাবের কাছে স্বীকার করেছেন পল্টন থানা যুবলীগের সদস্য রাকিব হোসেন নামে তার গ্যাংয়ের সদ্য জার্মানিতে থাকেন রাকিব মোদি ছিলেন সুমন হত্যার অন্যতম আসামি রাকিব প্রথমে লিবিয়া প্রবাসী ছিলেন পরে সমুদ্রপথে ইতালি হয়ে জার্মানিতে প্রবেশ করেন তার কাছে সেই হুন্ডির টাকা তিনি পাঠাতেন তবে কত টাকা তিনি পাঠাতেন সেটি এখনও নিশ্চিত হতে পারেনি তদন্তকারীরা ক্যাসিনো কিং খালেদকে র্যাব আটকের পর গুলশান থানায় মামলা হয় এরপর গুলশান থানার পরিদর্শক আমিনুল ইসলাম তাকে ঢাকা মহানগর আদালতে হাজির করলে আদালত রিমান্ড মঞ্জুর করেন তবে থানা ও পুলিশ ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের হেফাজতে খালেদ থাকলেও তার কাছে কোনো উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি বলে সূত্রের দাবি পরে র্যাব খালেদকে পুনরায় ঢাকা মহানগর আদালতে হাজির করে দুই মামলায় দশ দিন করে বিশ দিনের রিমান্ড আবেদন করে রিমান্ড আবেদনে র্যাব জানায় যে খালেদ একজন ক্যাসিনো ডন এছাড়াও অবৈধ অস্ত্র দিয়ে তিনি বিভিন্ন স্থানে চাঁদাবাজি কর্মকাণ্ড করেছেন বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য তাকে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন পরে আদালত তাকে দশ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন বিষয়টি নিয়ে যোগাযোগ করা হলে র্যাবের আইন ও গণমাধ্যম বিভাগের পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সারওয়ার বিন কাসেম মানব জমিনকে জানান দ্বিতীয় দফার রিমান্ডে খালেদকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে তার দেওয়া তথ্যের তদন্ত চলছে তদন্ত সাপেক্ষে যারা ক্যাসিনোর সঙ্গে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ক্যাসিনো থেকে উঠানো টাকা হুন্ডির মাধ্যমে খালেদ জার্মানি সহ বিভিন্ন দেশে পাঠাত র্যাবের গোয়েন্দা বিভাগের ঊর্ধ্বতন দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা জানান মতিঝিল ক্লাব পাড়া সহ যেসব স্থানে ক্যাসিনোর হাট ছিল সেখানে স্থান থেকে টাকা উঠানোর মূল দায়িত্ব ছিল খালেদের ওই টাকার ভাগ বটারও হতো মোটা অঙ্কের টাকা যেত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কতিপয় সদস্যদের কাছে দুই হাজার সালের এপ্রিলে ওই টাকার ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে বিরোধ হয় কারণ মোটা অঙ্কের টাকা খালেদ বিদেশে পাঠিয়ে দিত তবে ওই বিরোধের অবসান ঘটান যুবলীগ নেতা ইসমাইল হোসেন চৌধুরীর সম্রাট সূত্র জানায় টাকা উঠানোর ক্ষেত্রে খালেদের প্রাধান্য থাকার কারণে খালেদ সবার অগোচরে ক্যাসিনো থেকে মোটা অঙ্কের টাকা আত্মসাৎ করে বিদেশে পাঠিয়ে দিতেন সূত্র জানায় মতিঝিলের এক হুন্ডি ব্যবসার মাধ্যমে তিনি ওই টাকা বিদেশে পাঠাতেন খালেদ কখনো নিজে গিয়ে ওই হুন্ডি ব্যবসায়ীকে টাকা দিয়ে আসতেন আবার কখনো তার সহযোগীদের মাধ্যমে টাকা দিয়ে আসতেন এছাড়াও খালেদ ছাড়াও ওই এলাকার উর্তি সন্ত্রাসী সহ একাধিক গডফাদার হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশে টাকা পাঠাত এতে হুন্ডি মাফিয়ার একটি চক্র গড়ে উঠেছিল ওই হুন্ডি ব্যবসায়ীকে আটকের জন্য বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হচ্ছে সূত্র জানায় খালেদকে র্যাবের জিজ্ঞাসাবাদে বের হয়ে এসেছে আরও একটি তথ্য ঢাকার এক সময়ের শীর্ষ সন্ত্রাসী ছিলেন জিসান তিনি এখন জার্মানিতে অবস্থান করছেন বলে জানতে পেরেছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সে জিসানের কাছেও হুন্ডির মাধ্যমে অর্থ পাঠাত খালেদ র্যাবের এক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান খালেদ পুলিশের প্রথম দফা জিজ্ঞাসাবাদে টাকা রাখা বা তিনি কোথায় টাকা পাঠাতেন সেটি স্বীকার করেননি দ্বিতীয় দফা জিজ্ঞাসাবাদে টাকা রাখার বিষয়টি তিনি র্যাবের কাছে স্বীকার করেছেন হুন্ডি বাদে তিনি অন্য কোথাও টাকা পাঠাতেন কিনা তা তদন্ত করে দেখছেন র্যাবের গোয়েন্দা সদস্যরা এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন সেই সাথে আরো ইসলামিক কাহিনী ও রাজনৈতিক খবর পেতে আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ